Ah uh, okay, ni siku nyingine tena katika cheni updates. Na leo tuko na mtu ambaye au kijana ambaye amepata umaarufu sana kupitia mitandao ya kijamii, lakini si vinginevyo ni kwamba uh, ni baada ya kuibuka na issue ya kumuiga au kukopi ile sauti ya mheshimiwa rais John Pombe Magufuli. E, bana mambo vipi? Salama kabisa wewe. Uh, Unaniongea sauti ya kiserikali zaidi. Eh <laughs> <laughs> ndio ndio. Okay, uh, leo tutapiga na story na utazidi kufahamu mambo mengi sana. Mimi nataka kufahamu kwamba uh, ili siku ya ziara ambayo uli, uli shangaza wa Tanzania wengi na ulipata nafasi ya pekee kusimama ya, ya juu ya gari ya, ya serikali na ku, na kutubie na kuzungumza kama rais Magufuli ile issue ilikuwaaje ni kwamba ulijiandaa au ilikuwaaje uh, kwanza kabisa nilijiandaa lakini kujiandaa kwangu ratiba ya mheshimiwa rais ilikuwa inasema kwamba atasimama mafinga na atapitia uwanjani kwa hiyo ile nafasi ambayo nilipewa pale na mheshimiwa rais kwa pale sikutarajia kwamba ningepata ile nafasi muda ule pale kwa hiyo rais alikuwa ziara yake ilikuwa nasema kwamba atapitia mafinga atasimama uwanjani kwa hiyo na mimi nikawa nimeingizwa kwenye ratiba kwamba nitapanda kwenye jukwaa na nitatoa burudani mbele ya mheshimiwa rais lakini baada ya muda mfupi kaonekana kwamba ziara za mheshimiwa rais zimekuwa ni nyingi alafu muda uruhusu kwamba aweze akapitia pale viwanjani mafinga kwa hiyo mbadala wake wananchi wasimame tu stand barabarani rais atawazungumza akiwa kwenye gari yake kwa hiyo na mimi nikaungana pale na watanzania wenzangu tukimsubiria mheshimiwa rais mpaka anapofika kwa hiyo kwa bahati nzuri ninachoshukuru Mungu kwamba tayari alikuwa ananiona kwenye mitandao huko ameziona video zangu kwa hiyo alivyo niona pale akanikaribisha akaniita kama vile ndivyo oda. Okay tumeshuhudia watu wengi sana wamepata umaarufu kupitia mitandao ya kijamii. Uh, Sitaki kuzungumzia lakini I think you know that. Uh, lakini baada ya muda mchache kuonekana wana mafanikio fulani hivi wanaanza kutembea na mabodyguard ulinzi unakuwa mkali kwa baraka magufuli koje especially wewe unajihusisha na ishu za za kisiasa fulani hivi au kumuiga rais magufuli. Uh, kwanza kabisa nchi yetu ya Tanzania ni nchi yenye amani na amani yetu ni amani ya kutosha kweli kweli. Sidhani wewe hapa kama unavyotembea huko nje unatembea na visu si amna. Kwa hiyo unaweza kaona nchi yetu ni kwa jinsi gani na amani. Kwa hiyo mimi mwenyewe najikubali pale panapokuwa hapa nahitaji bodyguard basi nitakwenda na bodyguard. Wanaoiga sauti za viongozi wako wengi lakini inaonekana kama umepata fursa ya pekee ama umepata labda tunu. Uh, hii issue unaweza kaizungumziaje? Ya uh, ni kweli wengi wananipa event lakini walio wengi nafikiri ni kuanzia mwezi huu mpaka miezi ijayo wengi wameweka booking kwani namshukuru Mungu mpaka hapa nilipofikia okay wewe masepetu Hamisa Mebeto Irene Uoya ah hapana hayo <laughs> <laughs> mambo Mungu hajacheka bwana <laughs> ndio ndio okay nani ambaye unamfuatilia sana katika peji zake sasa kataa nilokutajia ah uh, sijamfuatilia kwa sababu nakuta sina simu ile kubwa kwamba naweza nikaanza kupekwa pekwa mitandaoni nikaanza kuwafuatilia lakini huwa ninasikiliza tu kwenye redio kwamba fulani leo amefanya hiki kwa hiyo sisi wasanii ambao tunachipukia kwenye kazi hii ya sanaa kwa hiyo tunajiepusha kwamba jamii kuna baadhi ya vitu haivitaki kabisa kwa hiyo tunakwenda na yale mambo ambayo ni mazuri okay ushaikupata vitisho vyovyote a uh, vitisho unakutana navyo vingi kwa sababu na wengi wanaokupa vitisho ni wapinga maendeleo Mgeni hataki kuona unafanya kazi hii kwa sababu unakuwa una event kubwa una heshima kubwa. Kwa hiyo mgeni hataki akuone ukifanikiwa. Na ndio maana hata wasanii wengi wa kuimba huwa wanaishia tu vijijini, wanapotelea kiivo. Kwa hiyo ukishaweka imani mbele ni lazima uweze kufika mbele. Kwa hiyo na mimi mwenyewe nilijipa imani kwamba natamani na siku moja niweze kufika mahali fulani ni ujiwe na waandishi wa habari kama hivi. Kwa hiyo namshukuru Mungu ndoto zangu zinaendelea kutimia. Kwa kwenye kundi la watu hivi afu kasikia na kuzungumzia bila kufahamu. Ah wengi sana. Hata hapa Dar es Salaam mtu tunaweza tukakutana naye asinitambue wala asinijue kabisa hata ukimweleza kwamba mimi ni fulani. Sidhani kama wanaweza akaniamini. Kwa hiyo wanaonifahamu mara nyingi ni kule ninakotoka tu. Ndio. Ushaiki kutumika kwenye utapeli. Hapana hapa. <laughs> <laughs> ah okay nataka kufahamu bwana sasa hivi wewe watu wengi sana wanakuzungumzia na wanakufuatilia sana of course interview nyingi interview kama zote ah uh, umaarufu wako labda watoto hivi pia ni madem labda wanaanza kufuatilia kwa sababu wanaanza kuona kama process za pesa kwa baraka magufuli zinaanza kuingia hiyo ikoje ah hayo <laughs> hapana lakini 
nafikiri kwenye mioyo yao ndio watakuwa nafikiria hivyo lakini kwangu never baraka magufuli anafungamana na chama chochote cha siasa <laughs> ndio kwa hiyo kuna shavu ambalo nalipata ah bado lakini tunaelekea huko okay baraka magufuli ndoto za siasa vipi zipo <laughs> kwa mwanasiasa utafauti na hivi kuigiza igiza sasa ah uh, hiyo ni mipango ya Mungu ah uh, mipango inaanzia moyoni mwako afu ndo Mungu naye na bless ah uh, <laughs> Ero siwezi nikalizungumzia. <laughs> of course Baraka Magufuli anasema kwamba doto za siasa uh, hawezi akazizungumzia lakini mimi moyoni nahisi kwamba ni kweli anaweza kaingia kwenye siasa kwa namna moja au nyingine. Of course tunamaliza kina namna hii. Hii ni Cheni Update na mimi naitwa Medi Host. Unaweza kanifuatilia kupitia page zangu za Instagram M E D Y H O X T Medi Host. Lakini pia unaweza ukaingia kwenye application yetu ukapakua pale ili wewe kwanza kabisa kupata vipindi vyote na unaweza ukaingia kwenye YouTube channel yetu Cheni TV Online uka subscribe then uka click notification ili kupata vipindi vyote. Ah nyuma ya kamera ni Klaus Phil C O T Z. Ciao.